హాయ్ హలో అండ్ వెల్కమ్ టు పెరటర్ చులి ఈనాటి మన పెరటి రుచిలో భాగంగా విశాఖ జిల్లా నర్వ గ్రామంకి వచ్చేసాం ఇక్కడ ఆరాధన చిల్డ్రన్ హోమ్స్కి వచ్చేసాం అనమాట మరి ఏ మాత్రం లేట్ చేయకుండా ఎపిసోడ్లకి ఎంటర్ అయిపోతాం ఓకేనా లెట్స్ గో ఓకే అండి సో మరో ఎపిసోడ్కి స్వాగతం సుస్వాగతం సో క్రితం ఎపిసోడ్ లాగానే ఈ ఎపిసోడ్లో కూడా మనం మీ పెరటి తోటల నుంచి ఒక మొక్క కానీ కాయ కానీ పువ్వు కానీ చూపించి క్వశ్చన్ లాగా అడగాలి ఈనాటి ఎపిసోడ్లో ఏ మొక్క చూపించి మా ఆడియన్స్కి క్వశ్చన్ లాగా అడగబోతున్నారు ఇక్కడ ఒక ప్లాంట్ ఉందండి చూడండి అనిపిస్తుంది కదా అది ఆ ప్లాంట్ నేమ్ ఏంటనే చెప్పండి ఓకే అదేంటండి క్లూ ఇస్తారా అదేంటండి ఒక ఆకుకూర ఒక లీఫీ వెజిటబుల్ అది సో అదేంటో గెస్ట్ చేయండి గెస్ట్ చాలా పెద్దగా ఉంది పెద్దగా ఉంది లీఫీ వెజిటబుల్స్ అంటే చిన్న చిన్నగా ఇంత వస్తాయి హార్డ్లీ ఇంత వస్తాయి కానీ అంత పెద్దగా ఉంది సో గెస్ట్ చేయండి గెస్ట్ చేసి ఆ ఆకుకూర పేరు ఏంటో చెప్పండి మేము ఎక్స్ట్రా ఎండింగ్ లో ఆన్సర్ చెప్తాం టోటల్ ఎంటర్ అయిపోతాం అండి సరే సో ఇక్కడ అండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఎర్రబెండ్ అండి ఇది ఏంటంటే అందరూ వాడుతుంటాం కదా అలోవీరా అలోవీరా అది రన్నపాల ఎక్కువ మనకి ఊన్స్ తగిలిన చిన్న చిన్న దెబ్బలకి ఏంటి దగ్గు వచ్చిన ఏమొచ్చినా అది యూస్ చేసేస్తుంటారు చేస్తాను సార్ మెయిన్ హెర్బల్ కూడా ఉంటాయి మన తోటలోని ఎక్కువ ఇదేంటంటే గోర్చిక్కుడు అదేంటంటే కార్న్ అక్కడ మిరపకాయలు ఉన్నాయి కంపల్సరీ ఇష్టం ఉన్నా లేకుండా వేసుకోవాల్సింది వెళ్ళిపోవాల్సిందే లోపటికి ఎందుకంటే వాళ్ళ హెల్త్ కోసం అంతే ఏం చెప్తా చేసి వెళ్ళిపోతారు అంతే గ్రేట్ అండి ఇంత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు చాలా బ్లెస్డ్ అండి ఇక్కడ తులసి అండి తులసి మా నిక్కి పార్ట్ అని చెప్పాను కదా రోజు దానికి పూజ చేయలేదు వాడు ఆ గార్డెన్ లోకి వెళ్ళడు వాడు కదా ఒక సెంటిమెంట్ మొన్నటి వరకు ఇంకా రాళ్ళు ఇవన్నీ పెట్టి డెకరేట్ చేసుకున్నాడు దబ్బలేయడం ఎక్కువ డీప్ అయిపోతున్నావు నాన్న అంటే తీసి ఆ పక్కన పెట్టాడు అనమాట అబ్బాయి అయ్యుండి తులసి అమ్మ పూజ చేస్తాడంటే గ్రేటే సో బాగా అంటే పూజలు ఎక్కువ వెళ్ళిపోతున్నాడు డీప్ అయిపోయాడు అనమాట మంచిదే బట్ ఒక లిమిట్ వరకు ఉంటే మిగతా కూడా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి దండం పెట్టుకోలేదు ఇంకా గార్డెన్ లో అడుగు పెట్టడు అనమాట అలా ఇది రీసెంట్ గా పెట్టాం సార్ అక్కడ ఉన్న పిలిక అయిపోయింది అది తీసుకొచ్చి పెట్టాం అనమాట కొత్త పిలిక ఇది వస్తుంది దాని పక్కన ఉన్నది అన్ని జీనియా అనమాట అక్కడ ఉన్నది రెడ్ మందారం చాలా ఎక్కువ పూస్తాయి మార్నింగ్ టెంపరేచర్ అనమాట ఇది సెంటెడ్ రోజ్ అండి సెంటెడ్ రోజ్ సెంటెడ్ రోజ్ రూల్ చేసాము చక్క చిగర్లు అన్ని వస్తున్నాయి అన్నిట్లో కూడా ఆకూరలు ఆకూరలు నిచ్చు మాకు ఆకూరలు ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట త్వరగా మైక్రోగ్రీన్స్ఫుడ్లకి సో మైక్రోగ్రీన్స్ ఏమేమి వేస్తారండి మైక్రోగ్రీన్స్ స్పెషల్ వేస్తాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆవుకూర వేస్తాను నెక్స్ట్ ధనియాలు వేస్తాను దానికి కూడా చిన్న టూ లీవ్స్ వస్తూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట మాక్సిమం నేను కుమ్మ జనంలో ఎక్కువ వాడతాను సో అవి అయితే ఈజీగా వచ్చేస్తాయి బాగా వస్తాయి అనమాట సో మైక్రోగ్రీన్స్ బేసిక్గా ఏంటంటే ఇంతకుముందు 
కూరగాయలు చాలా న్యూట్రిషన్స్ ఉంటాయి అనే వాళ్ళు తర్వాత మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఇప్పుడు మైక్రో గ్రీన్స్ దానికంటే డబుల్ న్యూట్రిషన్స్ ఉంటాయి అంటున్నారు ఎస్ మైక్రో గ్రీన్స్ చేసుకుని సలాడ్ లాగా తింటే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇవి ఏంటంటే నేను మొన్న అరకు వెళ్ళాను అనమాట సర్వీస్ కి అక్కడ ఒక స్కూల్ కూడా అడాప్ట్ చేసుకున్నాం మనం అక్కడ కూడా అక్కడ పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ కావాల్సిన సంబంధించి ఐటమ్స్ అలాగే తినడానికి వాళ్ళు వేసుకోవడానికి స్లిప్పర్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకెళ్తా ఉంటాం వస్తున్నప్పుడు దారిలోనే నాకు బెల్స్ లా హ్యాంగ్ అవుతూ ఫ్లాస్ కనిపించే వస్తుందా రాదానే ఒక నాలుగు కమ్ములు తీసుకొచ్చాను పెడితే చక్కగా వచ్చినాయి మొక్కలు కూడా తొడిగినాయి కాకపోతే వెంత ఏంటంటే ఆ పేరు ఏంటనేది నాకు తెలియదు ఆ మొక్క పేరు ఏం లేదు గూగుల్ తల్లి అడుగుదాం బెల్స్ అవి రాంగ్ అనే ఇట్లా క్లిక్ చేస్తాం ఆటోమేటిక్ చెప్పేస్తాం ఫ్లవర్ కోసం వెయిటింగ్ అనమాట బెల్స్ లాగా బెల్స్ లా వచ్చి చాలా బాగుంది కలర్ కాంబినేషన్ కూడా వైట్ అండ్ పింక్ లో బలే ఉంది తప్పకుండా అవి రాంగ్ అనే ఒకసారి గూగుల్ తల్లి అడుగుదాం ఇక్కడ ఏంటంటే దేశవాళి రోజెస్ ఉన్నాయి అలాగే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే నూరు వరహాలు ఫ్లవర్స్ అంటారు కదా ఒక గుర్తుకి నిన్న పువ్వులు పూస్తూ ఉంటే దాని పక్కనే పనస్ అండి అది సీడ్ తో వేసాను అనమాట టూ ఇయర్స్ అయింది ఎంత మొక్క అయిందో చూసారా చాలా పెద్దదే చాలా పెద్దగా వచ్చింది అనమాట అంటే సో అలాగే ఇలా స్టోన్స్ అన్ని వస్తున్నాయి కదండి పైకి వస్తున్నప్పుడు ఇది చెప్పాను కదా సార్ స్టార్టింగ్ నుంచి కొండ ప్రాంతం అని వాటర్ వేసే కొలది ఏంటంటే వాటర్ అనేది పక్కకు జరిపే అందులో లోపల ఉన్న స్టోన్స్ అయితే బయటకు వస్తూ ఉంటాయి మళ్ళీ మాకు ఖాళీ దొరికినప్పుడు ఆ స్టోన్స్ అన్ని తీసేస్తాం అనమాట మళ్ళీ కౌడంగ్ మెన్యూర్ ఏదో ఒకటి మళ్ళీ ఫిల్ చేస్తా ఉంటాం ఇవి మందారాలు అనమాట ఇవి కూడా నేను అరకు నుంచి వచ్చినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు చిన్న చిన్న స్టమ్స్ కలర్స్ బాగున్నాయని ఇచ్చారు చాలా బాగున్నాయి చాలా వచ్చినాయి లెమన్ ఎల్ అనమాట కనకంబరాలు దేశవాళి కనకంబరాలు వైలెట్ నెక్స్ట్ గ్రీన్ కూడా ఇటు మందారాలు ఇక్కడ ఒక పప్పయ్య ప్లాంట్ ఇది ఉన్నదండి స్టార్టింగ్ సిక్స్ మంత్స్ పైన అయిపోయింది అంటే ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే సిక్స్ మంత్స్ కాదు ఇవన్నీ కూడా రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఇలా లేదు లేదు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మిద్దెలో అయితే కనుక పాట్ లో పెడితే ఈ ఈ స్టేజ్ కి రావడానికి అట్లీస్ట్ టూ టు టూ త్రీ ఇయర్స్ ఈజీగా పడుతుంది లేదండి సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ కి వచ్చేస్తే అంటే ఈ హైట్ రావడానికి హైట్ రావడానికి హైట్ రావడానికి అండ్ కాపు కూడా వస్తుంది కాకపోతే సిక్స్ మంత్స్ కి వస్తుంది అదే ఇక్కడ అయితే భూమి త్రీ మంత్స్ కి త్రీ మంత్స్ ఎస్ ఎస్ అక్కడ వైట్ మందారా కూడా వైట్ మందారాలు అక్కడ ఏంటంటే పింక్ జీనియా అవి కూడా సో ఇక్కడ కూడా అన్ని ఇన్ని పపాయ ఇవన్నీ పపాయస్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ వాడుతా ఉంటాం అనమాట పపాయస్ పపాయ అయితే ఎక్కువ వస్తాయి పిల్లలకి కూడా పెట్టడానికి పనికి వస్తాయి ఫిఫ్టీ మంత్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ అంటే ఎట్లీస్ట్ ఒక టెన్ కేజీస్ ఫిఫ్టీన్ కేజీస్ అయితే ఈజీ కావాలి కదా సో త్వరగా వస్తాయి కనుక ఇది అనమాట ఇవి ఏంటంటే క్లౌ బీన్స్ అనమాట వైలెట్ కలర్ అండ్ గ్రీన్ కలర్ ఇది ఓకే ఇదేంటండి ఇలా కట్టేసారు ఇది రౌండ్ గార్డెన్ అండి స్టార్టింగ్ ఇది గార్డెన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చిన్న చిన్న కొమ్మలు వేసాం అనమాట అందులో చిన్న బుద్ధుడు విగ్రహం ఉండేది అది చిన్నది చెట్లు అయితే ఏపుగా ఎదిగిపోయినాయి అనమాట సో ఇంకా పెద్దది ప్లాన్ చేద్దాం అని చెప్పి అవన్నీ క్లీన్ చేసాము సో ఇది దీని పేరు రౌండ్ గార్డెన్ మా పిల్లలు పెట్టుకున్న పేరు ఇది రౌండ్ గార్డెన్ అందులో ఏం పెట్టినా రౌండ్ గార్డెన్ లో పెట్టామంటే వీళ్ళు తెచ్చేసుకుంటారు అనమాట ల్యాండ్ మార్క్ అది ఓకే సో అందులో ఏదో ఒకటి ప్లాన్ చేసి ప్లాన్ చేయాలి చక్కగా ఉంది ఎందుకంటే ఎండకి లోపల మీకు కూర్చున్నా గానీ మంచి కాబట్టి అమ్మాయి అండి అక్కడ 
బాబా అక్కడ మొత్తం ముళ్ళు వేసారు ముళ్ళు వేసేది వాళ్ళు లోపలికి రావద్దు అని చెప్పి ముళ్ళు వేసేసుకుంటాడు ఓకే ఫైన్ అండి సో అలాగే ఇక్కడ అన్ని మొక్కలు ఆకూరలు వేయాలి గత్తం వేసి పెట్టాము ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ ఇవన్నీ మొన్నటి వరకు పాదులు ఉండేవి తీసేసేమో ఇప్పుడు రాడేష్ అవన్నీ పెట్టాం యాక్చువల్ కోళ్ళు ఉన్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళు అడ్డు పెట్టారు అనమాట కోళ్ళు కూడా ఇక్కడ వదిలేస్తుంటాము కౌడంగ్ మెన్యూర్ వేస్తుంటాం కదా ఎక్కువ కంపోజ్ చేస్తా ఉంటాయి అవి మనుషుల పని పోయి దాని చెడ పట్టడం చాలా మంది అందరు కాదు చాలా వరకు ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ ఇలాచి అండి ఇలాచి సో ఇలాచి అంటే యాక్చువల్ గా ఇలాచి వస్తుందా లేకుంటే ఫ్లేవర్ కోసం ఒక చిన్న ముక్కది అంటే లేదు వస్తుంది మొన్నటి వరకు ఫ్లవర్ వచ్చింది మిద్దె తోటలో పెట్టాను అది యాక్చువల్ గా ఇది రీపోర్ట్ చేశాను కింద ఫ్లవర్ వచ్చి పడిపోతున్నాయి అని చెప్పి బలం చాలేదేమని కింద పెట్టాను మళ్ళీ కొత్త చిగురు వచ్చింది అనమాట ఎన్ని రోజులకు వచ్చిందండి ఇలా ఇది వన్ మంత్ పట్టిందండి వన్ మంత్ పట్టింది కానీ కొత్త చిగురు రాడానికి వన్ మంత్ పట్టింది పైన మన మిద్దె మిద్దె మీద ఉన్నప్పుడు అంత లేదు తక్కువ వచ్చింది తక్కువ వచ్చింది ఓహో ఇక్కడైతే సో వర్షం పడింది అంటే చుట్టూ చుట్టూ మొత్తం ఇది వచ్చేసింది వర్షం పడింది ఓకే ఫైవ్ మొన్న ఫైవ్ డేస్ వర్షాలే కదా ఓకే ఓకే ఫైవ్ సో అలాగే చాలా మంది టీ పెట్టుకునేటప్పుడు ఈ అంటే మన మిద్దె మిద్దె తోటి చేసే వాళ్ళే చిన్న ఫ్లేవర్ టీ పెట్టుకునేటప్పుడు ఒక ఆకు తీసి అలా వేసేసి ఫ్లేవర్ వచ్చేసి అల్లం మొక్కలు పెడతాం కదా అవునండి ఆకు కూడా తీసి ఒక రెండు చింపేసి వేసేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అండి చాలా మంది ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నారు అనమాట ఫ్లేవర్ కోసం హెర్బల్ టీ కూడా అలాగే హెర్బల్ లీవ్స్ అన్ని పెట్టి టీ అవునండి హెర్బల్ టీస్ కూడా స్పెషల్ గా మన లెమన్ గ్రాస్ శంకు పూలు శంకు పూలు అలాగే తులసి ఇవన్నీ కలిపి కూడా హెర్బల్ టీ మింట్ తులసి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా స్టీవియా స్టీవియా మెయిన్ వాటితో చక్కనైన టీ అనమాట కోవిడ్ అంతా మాకు అదే పని స్టీవియా అయితే లిటరలీ ఆ స్వీట్నెస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది సో ఎప్పుడైనా క్రేవింగ్ బాగా స్వీట్ క్రేవింగ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చాలా మంది స్టీవియా చిన్న మొక్కిచ్చి తినమంటారు అదొక త్రీ 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 అవర్స్ వరకు అసలు ఫ్లేవర్ అలానే ఉంటుంది క్రేవింగ్ తగ్గిపోతుంది అనమాట తింటున్నాం బాగా అలవాటు అయిపోయింది సన్న కావాలి సన్న కావాలి క్రేవింగ్స్ తగ్గట్లేవు అంటే చిన్న స్టీవియా ముక్క నోట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా త్రీ అవర్స్ వరకు ఆ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఆ టీ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఇది తిరుపతి కూడా అవ్వదు సో ఆ ఫ్లేవర్ తోటి ఓకే ఫైన్ అండి సో అలాగే ఇదండి ఇదంతా చెర్రీ ప్లాంట్ అండి ఇది నీడనిస్తుంది దీనికి వచ్చిన ఫ్రూట్స్ కూడా ఏంటంటే షుగర్ పేషెంట్స్ కి మంచిగా యూజ్ అవుతుంది ఉంటాయండి స్టార్ట్ అయింది పూత అనమాట స్టార్ట్ అయితే ఎక్కువే వస్తాయి వీటి నిండా మనకి మార్నింగ్ అయితే రామ్ చిలుకలు తినేస్తా ఉంటాయి మార్నింగ్ టైం అయితే చాలా ఎక్కువ వస్తాయి ఇక్కడ నేను ఇప్పటి వరకు మన చూస్తే మిద్దె తోట దాంట్లో చూస్తే చెర్రి అంటే చిన్న చిన్న చూసాను ఇది మా వృక్షాలు అంటే పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు చెర్రి అని చూడాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఈ పక్కన ఉన్నది మన దేశవాళి ఉసిరి అండి రాస్ ఉసిరి అంటారు కదా రాసులు రాసులుగా వస్తాయనేమో మరి దీనికి రాస్ ఉసిరి అని పెట్టారు అలానే ఉన్నాయి చూడండి సో కోయరండి వీటిని కోస్తాను ఇంకొంచెం పెద్దగా ఇవ్వాలి కదా అచ్చా కొద్ది పెద్దగా అయ్యాక కోస్తా మన పిల్లలకు హాలిడే చాలా ఎంతవరకు రావడానికి ఏంటంటే నా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ నేను ఇనిషియేట్ నాదే గానీ చెయ్యాలి అని ఒక తపన అయితే ఉంది గానీ బ్యాక్ బోన్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండాలి కదా సో నా ఫ్యామిలీ అయితే మంచిగా నిల్చుంది నా వెనకట్ల సో వీళ్ళకి ఏంటంటే గార్డెనే కాదండి ఎడ్యుకేషన్ తో పాటు ఫోర్టీన్ ఫైవ్ నాట్స్ కూడా మనం నేర్పిస్తాం పిల్లలకి మార్నింగ్ ఫైవ్ కే లేస్తారు పిల్లలు అయితే లేచిన వెంటనే చక్క యోగా కరెంట్ మెడిటేషన్ అన్ని చేస్తూ ఉంటారు ఫైవ్ టు టెన్ థర్టీ వరకు షెడ్యూల్ అలాగా వెళ్తూనే ఉంటది అనమాట ఉన్నా లేకపోయినా ఆ టైం ఆ షెడ్యూల్ అలా కంప్లీట్ చేసుకుంటుంటారు అనమాట ఫోర్టీన్ ఫైవ్ నాట్స్ ఒకటి ఏంటంటే మనకి వేదం యోగా కీర్తనలు భజన్స్ కోలాటం సంగీతం కూచిపూడి కరాటీ 
గ్రేట్ బ్రెండ్స్ అలాగే చాలా అనమాట ఇంకా నోటికి చెప్పలేను కూడా కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి సో అలాగే మన పిల్లల సంగీతంలో మంచి మంచి పాటలు పాడుతూ ఉంటారు సో వీళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ లాగా ఎక్కడన్నా కాంపిటీషన్ తీసుకెళ్తాను కంపల్సరీ కాంపిటీషన్ తీసుకెళ్ళి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది స్పోర్టినెస్ అనేది పెరుగుతుంది కాంపిటీషన్ తీసుకెళ్ళడం వల్ల సో నేర్చుకున్నాం ఇక్కడే అన్నట్టు కాకుండా ఏదైనా కాంపిటీషన్ అలాగే ఛానల్ కూడా పెట్టాను కదా ఏసీహెచ్ గార్డెనింగ్ బ్లాగ్స్ అని వాళ్ళ కోసమే పెట్టాను స్టార్టింగ్ ఇనిషియేట్ నేను స్టార్ట్ చేద్దామని చేశాను వాళ్ళు మాట్లాడలేక పెరు కెమెరా ముందుకు రాగానే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు హార్వెస్టర్ చేస్తున్నారు చక్కగా ఏదన్నా ఫర్టిలైజర్ ఒకటి చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ మొక్కలు వాళ్ళ చేతులు తెచ్చుకుంటున్నారు అది నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ అయితే ఇచ్చింది అనమాట సో తప్పకుండా అది 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 కూడా చాలా ప్యూర్ దాంతో చేస్తారండి అందరు కూడా ఏది అనే ఏదో ఒక సెల్ఫిష్నెస్ లేకుండా ప్యూర్ గా చేస్తారు కాబట్టి తప్పకుండా అందరికి రీచ్ అవుతుందండి ఏ విషయమైనా సరే మనం సెల్ఫిష్నెస్ లేకుండా ప్యూర్ గా ఏది చేసినా సరే రీచ్ అవుతుంది అంటారు కదా అలానే ఉంటుంది మీకు థాట్ ఎందుకు వచ్చిందండి అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక థాట్ సార్ అప్పుడు మదర్ ఫాదర్ హెల్ప్ చేసేవారు చిన్న చిన్నగా అనమాట ఎవరైనా బగ్గస్ వెళ్తే నాకు ఉన్న దాంట్లో నేను వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని ఒక డిఫరెంట్ థాట్ అనమాట అప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేశారు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా మా హస్బెండ్ సపోర్ట్ తోని ఎంతవరకు ఇలా సూపర్ సూపర్ ఈ టైంలో ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు కూడా నా ఫ్యామిలీ నేను నాకుంటే సరిపోతుంది బయట వాళ్ళు ఏమైపోయినా పర్లేదు అనుకుంటూ ఉంటారండి బట్ యునిక్ యునిక్ థాట్ అంటే ఏదో హోమ్స్ లా కాదు నా సొంత పిల్లల నేను పెంచుకోవాలని నాకు ఫీడ్ అయిపోయింది అనమాట సబ్ కాన్షియస్ లోనే ఇంకా అలానే వెళ్ళిపోతాను వాళ్ళు కూడా నాతో అలానే అటాచ్మెంట్ గా ఉంటారు అనమాట పిల్లలు కూడా అవునండి నేను చూసాను బేసిక్ గా నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ పెరటి తోట మిద్దె తోట ఉంది కవర్ చేద్దాం షూట్ చేద్దాం అని వచ్చారు మీరు చెప్పాక చూస్తే అలా చెప్పారు ఆరాధన చిల్డ్రన్ హోమ్స్ అని ఉంటే ఐ థాట్ ఓకే ఫైన్ ఇది ఒక చిల్డ్రన్ ఇలా అంటే అంటారు కదండి అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లాగా ఇది ఇది కూడా ఒక హోమ్ ఉంది అనుకున్నాను నా మైండ్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఓకే ఫైన్ ఇలా వెళ్ళంగానే ఆ పిల్లలందరూ ఒక దగ్గర ఉంటారు చిన్న రూమ్లు ఉంటాయి అలా మైండ్లో ఉండిందండి సో టుబీస్ నాకు చెప్పాలంటే కానీ నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చి ఇది ఇల్లు కదా ఫస్ట్ ఇది ఇల్లు కదా ఎలా అవుతుంది అనుకున్నాను సో ఇల్లు మొత్తం లోపల అంతా హోమ్ ఇంట్లో ఎలా ఉంటాం అట్లా ఎన్వైరన్మెంటే ఉంది టోటల్గా సో అందరు కూడా ఏదో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అటు తిరుగుతుంటారు కదా ఏదో పెళ్ళి అయినప్పుడు ఇంట్లో మొత్తం చుట్టాలు హడావుడిగా ఉంటుంది కదా సో అంతా అలానే ఉంటుంది అలానే ఉందండి మేము అందరు రాగానే హడావుడిగా అటు ఇటు తిరుగుతుంటే ఏదో పండగ వాతావరణం అంటారు కదా అలా ఉంటారనమాట సో పిల్లలందరూ కూడా చక్కగా మిమ్మల్ని అందరు పిల్లలు అమ్మ అమ్మ అందరు పిల్లలందరు అమ్మ అమ్మ అంటారు అలాగే క్రాఫ్ట్స్ కూడా చూసాను నేను పిల్లలందరూ చేసినవి వేస్ట్ దేని కూడా వేస్ట్ చేయకుండా పేపర్స్ ఆ పేపర్స్ తోటి ఒకసారి టైం పాస్ కి ఇలా 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 అనుకుంటూ మనం రౌండ్ చేస్తాం కదా వాటిని కూడా తీసుకుని ఒక బాక్స్ లాగా తీసారు సో అలాగే చాలా టాలెంట్ పిల్లల దగ్గర సో వేస్ట్ చేయకుండా వేస్ట్ వాటర్ చాలా చాలా చక్కగా చేస్తారు అనమాట పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళ నా మీద కూడా డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు అసలు స్వతహాగా ఎదగాలి వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలంటే సొంతంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి అనే ఒక ఇది అనమాట అంతే స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్న పిల్లలు ఇప్పుడు పెద్దగా జాబ్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు జాబ్ అయితే ఒక అమ్మే చేస్తుంది సార్ టీచర్ గా ప్రొఫెషన్ ఉంది టీచర్ గా చేస్తుంది చదువుకుంటూ తను జాబ్ చేస్తుంది అది కూడా ఎక్కడా కాదు మన స్కూల్లోనే వర్క్ చేస్తుంది తనకంటూ ప్రతి ఒక్క టీచర్స్ కి మనం ఎలాగైతే ఆన్లైన్ శాలరీస్ వేస్తామో తనకు కూడా ఒక సూపర్ అండి సూపర్ యాక్చువల్ గా అప్రిషియేట్ చేయాలి అంత ఈజీ థింగ్ ఏం కాదు వెనక సపోర్ట్ చాలా మంది స్పాన్సర్స్ అందరు ఉంటే గానీ నడవదు బట్ ఓకే ఇక్కడ రూరల్ కదా సార్ లోపటికి ఉంటది కదా మన ప్లేస్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నదని కూడా ఎవరికి తెలియదు సో ఒక పెద్ద అయిన ఏంటంటే బలవంతంగా మాతో యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టించారు ఈ రోజు ఇక్కడ వరకు వచ్చానంటే నాకు యూట్యూబే కారణం అండి నిజంగా చెప్తున్నాను ఈరోజు ఆ యూట్యూబ్ లా యూట్యూబ్ కానీ లేకపోతే నేను ఇక్కడ వరకు రీచ్ అవ్వలేనేమో మరి నాకు తెలియదు ఓకే ఓకే ఫైన్ సూపర్ అండి యూట్యూబ్ అంటే అలా హెల్ప్ అవ్వాలి అంటే చాలా మంది ఏదేదో వీడియోలు పెడతారు ఏదేదో చూస్తారండి చాలా మంది బట్ యూస్ఫుల్ వీడియోస్ చూసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు చాలా మంది అంటారండి నేను చాలా పనికి వచ్చే వీడియోస్ పెడుతున్నాను ఎవరు చూడట్లేదు అంటారు కానీ జనాలకి ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి ఎదుటి వాళ్ళ ఇండ్లలో ఏం జరుగుతుందో కావాలి సో ఇలాంటి మంచి వాళ్ళు కూడా చూస్తే నేను ఎంకరేజ్మెంట్ ఎంకరేజ్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది
అది గ్రీన్ ఫాక్స్ టైల్ అండి తోటకూరలోనే ఒక టైప్ అనమాట ఓకే ఓకే గ్రీన్ ఫాక్స్ టైల్ సో తోట పేరే అది ఓకే ఓకే గ్రీన్ అంటే అది రెడ్ అండ్ గ్రీన్ లీవ్స్ వస్తా ఉంటాయి తోటకూరే దాని పేరు గ్రీన్ ఫాక్స్ టైల్ అనమాట ఓకే సో ఆన్సర్ ఇస్ గ్రీన్ ఫాక్స్ టైల్ అదో రకం తోటకూర తోటకూర టేస్ట్ కూడా అదర్స్ అనమాట చాలా బాగుంటది yes yes అంటే యాక్చువల్ గా లీఫ్ ఇంత పెద్దగా ఉంది కదా సో నేను అనుకున్నాను అది ఆకుకూరలో ఏదో ఉండదు గాని బట్ ఏదో నాటు రకం అన్నట్టు అనుకున్నాను గాని బట్ మై బి నాటు రకం కూడా ఉంది అంత పెద్దగా ఉంది సో తోటకూరలో ఒక రకం ఒక రకం yes so చాలా మంచి మంచి టేస్ట్ ఉంటుందంట అది ఓకే ఇక్కడ ఎక్కడ 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 తీసుకున్నారు ఇది నేను సీడ్స్ ఆన్లైన్ నుంచి తెప్పించాను తెచ్చిన తర్వాత నేను పెంచిన తర్వాత సీడ్స్ అనేది చాలా మందికి ఇచ్చాను సీడ్స్ కూడా ఇచ్చా చాలా సూపర్ అండి సో మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే మిద్దె తోట కూడా ఉంది చాలా మిద్దె తోట కూడా తెలుసుకోవాల్సిన చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ స్టెప్స్ లో తెలుసు థ్యాంక్ యూ ఇంటి పెరటిలో మిద్దె మీద అందమైన పండ్లు కూరగాయ తోటలు పెంచుకుంటున్న వారు మా పెరటి రుచుల కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలంటే మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నంబర్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది నాలుగు నాలుగు ఐదు సున్నా మూడు ఒకటి నాలుగు